到底是谁雇的你？你得感谢雇佣我的人，当年没让我杀你。我问你，为什么杀我师父？想知道吗？那就把我放出去。你知道的，作为一个职业杀手，我不能出卖雇主的身份，这是交易的一部分。但是如果你能放我出去，我们就能达成一个新的交易。芝麻开门，看来不需要了。警局电网，后备电源呢？这些人很厉害，他们攻破了警局的防火墙，后备电源无法启动。牢房呢？哦、快看一下。好的。不好，牢房的门开了。拦截他们的操作，不能让家来跑了。帮我反跟踪，看是哪一帮人干的。好的。跟我来。嗯。怎么了？他们关掉了服务器，我再试试，从共享服务器进去，抓点紧。嗯。他们拦截了我的操作。情况怎么样了？别催我，马上。对方也算是个高手，内部网络的开放端口被他找到了。我现在已经拦截了一部分他的操作，能查到对方的 IP 吗？可以，我们的防火墙有 UDP 监听，我正在反向追踪。对方光顾着攻击警局，自己的防御都没有做好。好。到了吗？好了，不要动！这时间正好。老大，你说加来能逃出来吗？那就看他的本事了。老大，我们这次的 IP 隐藏会不会太明显了？你不怕被他们找到啊？做的简单，就是为了给他们留下线索，告诉他们，我孟良又回来了。我还怕他们不来找咱们呢。明白了，收兵回基地。这次黑客攻击警局电网，造成混乱。其实，他们的目的是解救加来。
李俊杰和石云浩当时正好在警局，阻止了加来逃跑。我对黑客的 IP 进行了反向追踪，虽然他们做了隐藏，但是还是让我们找到了一些踪迹。最后追踪到的定位就在模式外面的主街上。案发的时候，外面停了一辆暴尸车，跟踪这辆车，我们发现这次袭击的元凶是一位臭名远扬的情报前客孟良。我们调查了他的入境记录，发现他现在还在八城内。孟良，对，他是国际刑警一直在通缉的危险分子。不管这次袭击的事是不是他主使，只要他留在八城，还会求加来。安全司授权我们抓捕他，在抓捕过程中，他一旦反抗，可以击毙警方提供的监控信息，发现孟良经常出入这间酒吧。目标在吧台出现，大家等待我的指令这个眼镜真适合你，你来试试，感觉怎么样？好看吗？嗯，挺好看的。今天现场的情况不适合抓捕，我想办法把他带到房间。我个人觉得呀、啊，这款眼镜更适合你。我来看这个角度，我看。先生，嗯，这里有人吗？如此漂亮的美女要坐在我身边，荣幸之至。来来来，子轩已经接近目标，美女，可不可以请你喝一杯啊？好啊。维特，一杯雪莉。美女经常来这里啊？来过几次，挺喜欢这里的情调的。很荣幸认识，在下孟良。叫我 Maggie 就好了。哦 ，Maggie 小姐，请。你的鼻子真好看。哦，是吗？你再抬抬头，会更好看。Maggie <笑>小姐如此美丽动人。我真是有点激动不已呀、啊，可不可以请你跳个舞啊？啊？啊？跳舞啊？实在抱歉，我不会跳舞。哦，既然 Maggie 小姐不方便，那就那就算了。今天这里的人好像要比平时多，空气也不太好。要不，去我房间，随时准备行动。我是江华，目标已落入圈套，随时准备行动。收到。孟良先生，你还挺直接的呀。<笑>嗯，我觉得这样不太好吧。嗯，既然 Maggie 小姐不方便，那就那就算了。<笑>不过，我对您说的酒挺感兴趣的。好啊，麦蒂小姐如此爽快，那我怎么也得送你个见面礼吧？这么客气啊？<笑>嗯，希望麦蒂小姐能够喜欢。周子轩小姐，模式高级探员，行动组组长。箱子里是什么？喜欢吗？他
手上的好像是电子引爆装置。回放，看看箱子里是什么。是遥控炸弹，叫拆弹专家。那小伙子，别忙了，可吗？石云浩，你们模式的同事，酒调的不错啊。其实，我更感兴趣的是那边那小伙子，方便跟他聊聊吗？俊杰，过来吧。俊杰，别愣着了。刚才这位周小姐亲眼看到我启动了 C 四的定时装置，限时六分钟。咱们现在玩个游戏，当然游戏就得有游戏规则。第一，不许移动炸弹；第二，不许疏散这里的人群；第三，我们得平安的离开这儿。甭想耍花招。我这儿要监控画面，如果违反任何一条，我随时引爆。C 四的威力你是知道的，砰！大不了咱们跟这些人一起死。就算你能把酒吧的人都疏散，你不可能疏散整栋楼的人吧？哦，对，留开你们的时间不多了，抓紧干活吧。成功。马上切入这里的监控画面，把这一分钟之内的画面连续播放。收到。现在是什么情况？快点，快点，加快速度！俊杰，告诉我还剩多少时间？还有四分三十秒。大家放心，这是一个很常规的密码炸弹，它是由两个 C4、两个引爆器组成，安装并不复杂。你可以尝试拆除倒计时装置，只要拆除了它，应该就会没事的。但是不要移动它，明白？麦雅，立刻帮我切入监控画面，避免伤及无辜。我需要马上疏散酒吧人群。稍等，马上切换画面。老大，你看他们，吓得都不敢动了。估计李俊杰是没胆量拆吧？你千万别小看他，因为你对他不了解。这小子从来就不按套路出牌，我真的很想看看。他到底是怎样拆这枚炸弹的？现在准备切入画面。撤离人员，站有火警！有火警！有火警！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快就赌待会儿他会捡哪根线，怎么样？好啊，那咱们就等会儿。不信你看底部有一条红线，有一条黑线，应该切哪一条？哪个颜色？哪个？切黑线。
，定时器中断了。可以松口气了，你们应该没事了。老大，嗯，你看这个人，一直在视频里循环着，跟我玩这套。还有一个隐藏的装置，这个炸弹太复杂了，你们根本没有办法靠自己拆除它。我建议你们立刻撤退。军杰听电话。雷军杰，跟我玩这套是吧？玩偷梁换柱？你们是不是已经把酒吧里的人都安全撤离了？你们这叫严重违反了我们游戏规则的第一条啊！这样不好吧？老大，我把线路切回来了。要不，你们三个也跑。啊，看看是我这手指头快，还是你们三个人的腿快？小子，别再跟我玩花招，我的耐心有限，这是你们最后一次机会。看来没有别的办法了，我们所有的行动。都在他的掌握之中，只有把炸弹拆了。你们都别愣着，快想办法，快点想办法！我们该怎么办 ？I don't know。快快快！听着，现在唯一能拆除的就是尖端线路，成功率可能在多少 ？More than fifty percent。百分之五十以上。剪断一根，我们只能帮到这里的。走，我叫你走啊！我不走，带他走。捡哪根 ？Red one has the highest chance。红色的，红色的几率最高。老大，嗯，要捡了。我觉得他肯定捡这个红线。我赌他会捡绿线。老大，咱们就拭目以待。没时间了，你必须捡红线。色彩鲜艳的蛇，大都是毒蛇。越是漂亮的蘑菇，它的毒性也越强。所以，越是显而易见，越有可能是对手的圈套。
《孙子兵法》也曾写道：“孤山战者，治人而不治于人。”什么意思啊？就是善于指挥作战的人，能调动敌人，而不被敌人所调动。那，实在无计可施了，怎么办？相信你的直觉。<笑>怎么样？我没看错这小子，老大，还是你厉害，别拍马屁。李俊杰，有两下子啊！我果真没看错你。打开 C 四，看看里面装着什么。<笑>很奇怪是吧？在斗地主游戏里。两个猫，四个二，就是炸弹。<笑>哎，你再看看你旁边那个，很漂亮的一只玫瑰，对吧？替我送给你身边漂亮的周子轩小姐。<笑><笑>不知道在搞什么，老大，高，<笑>说对一双眼睛啊，我一辈子都忘不掉。难道你小时候就见过他？你记得我跟你说过我十二岁的事情吗？我记得。那是我第一次和我的父母道别，他们要去八成，参加一个重要的科研实验项目。我清晰的记得，我对他们说：“回去吧。”你们什么时候回来？下个月我过生日。儿子，你就放心吧，啊，等你下个月过生日的时候，我跟你妈一定会回来的，啊。那你们说话算话。嗯。拉钩。哎呀，拉钩嘛。哎呀，妈妈给你拉。你都是大孩子了，要听话啊。那我等你们一起回来，给我过生日。好，等爸妈回来，给你带礼物，好不好？嗯。行，走了啊。拜拜，不要太想我。走吧，回去吧，拜拜。回去吧，拜拜。拜拜那个时候应该是我最后一次见到我的父母了。生日那天，我等来的却是孟良一个人
，带着我父母的骨灰。这么看来，他今天是故意来见你的，故意想让你认出他。虽然不知道他到底是什么目的，总之，你一定要小心。我理解你失去亲人的感受。你为什么不肯原谅我呢？因为我不是你，说走就走马小军，你又怎么了？不是，你听我跟你说啊，你有没有发现，俊杰哥复职之后，咱每次任务都变得那么奇怪啊？你问我啊？啊，我问谁啊？哎，我发现了，哎，是不是因为他每次都不带我呀？你说他带了我，会不会就顺利很多呢？一定是这样，就因为他没带我。我是他的福将，你记不记得？你喝水吗？我不渴。哦，那我去喝水。我们抓孟良抓了十几年都抓不到，这次他留下线索，我们查到了他要去酒吧，本来这是我们抓到他最好的机会，但孟良这次摆了个假炸弹在那儿。自己暴露自己的行踪，目的只有一个，就是想见我们。他摆个假炸弹在那儿，到底想表示什么？告诉我们什么？我到现在都不知道。所以这次行动与你们无关，你们所有的事情都是对的，没有错。喂，是，陈司长。我知道怎么去处理。明天将来，会转移到国际刑警那里。这件事我打算交给江华去做。运送将来，可不可以交给我来负责？你们三个，去跟进孟良的事。将来的事你们就不用管。不行，没有人比我更熟悉，将来所有的行动动机。在这里，我是老板，我知道应该怎么处理这个事。你交给江华就是。我是老板。听我说的，我说了算。出去，出去，出去，出去
是我。这次我给你面子，你的事情我已经帮你解决了。听着，明天模式会通过三号公路，将加来送到军用机场，再押运到国际刑警总部。这是你们唯一的机会。我不想以后在八成这里再见到加来，否则的话，他不会有好运。你看，这就是明天转运家来的地点正在恢复。报告总部，事故现场发现可疑人员。
加兰先生重获自由。哦，在下孟良，让你受惊了。去现场，寻找证据。走，走，走了。走模式的人跟警方都没有说啥，不像是加莱手下的作风。监控组，追踪这辆车子。好
，相逢一样离开。当你需要我怎么办？如果我已不在，相逢那样离开，好的 say goodbye。看着我，记着我，我会守护着你，我会一直。